প্রথমেই একবার একটা তালিকার দিকে তাকানো যাক সাল উনিশশো উনসত্তর অ্যাপেলো ইলেভেনে চড়ে প্রথম চাঁদের মাটিতে পা রাখে মানুষ কিন্তু ঠিক তার একশো চার বছর আগে যখন রকেট লঞ্চ তো দূরের কথা প্রথম রকেট আবিষ্কার পর্যন্ত হয়নি সেই সময় জুয়েলস ভার্ন নিজের নোভেল ফর্ম আর্থ টু মুনে লিখেছিলেন মানুষ কিভাবে চাঁদে যেতে চলেছে এমন কি তিনি এটাও লিখেছিলেন যে চাঁদে মানুষের ওজন পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম হবে যেটা পৃথিবী বসে জানা কোনোদিনই সম্ভব ছিল না সাল উনিশশো বারো চোদ্দই জুলাই মাঝরাতে বরফের ধাক্কায় নর্থ আটলান্টিক ওশেনে ডুবে যায় টাইটানিক কিন্তু ঠিক তার চোদ্দ বছর আগে আঠেরোশো সালে যখন এই জাহাজ বানানো সবে শুরুই হচ্ছিল সেই সময় মর্গান রবার্টসন বলেছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ বরফের চাইয়ের ধাক্কায় আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যাবে যা চোদ্দ বছর পর ঠিক হুবুহু মিলে যায় বর্তমান সময়ে প্রায় আমরা দেখে থাকি গ্রিন করিডর করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অঙ্গ নিয়ে গিয়ে অর্গান ট্রান্সপ্লান্ট বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা হয় ইতিহাসের পাতায় তাকালে দেখা যাবে বিশ্বের প্রথম অঙ্গ প্রতিস্থাপন হয় উনিশশো সালে কিন্তু তার থেকে তিনশো বছর আগে যে সময় মানুষ জানতো না পর্যন্ত যে মানব দেহের ভিতরে কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে আর তাদের কাজ কি সেই সময় রবার্ট বয়েল যাকে দ্য ফাদার অফ মডার্ন কেমিস্ট্রিও বলা হয় তিনি নিজেরা কুইস লিস্ট বানিয়েছিলেন যেখানে লেখা ছিল ভবিষ্যতে মানুষ খুব সহজেই এক দেহ থেকে অন্য দেহে অঙ্গ প্রতিস্থাপন করতে পারবে সাল আঠেরোশো আটানব্বই মার্ক টুইন লিখেছিলেন অতীতে এমন কিছু বানানো সম্ভব যেটা গোটা পৃথিবীর মানুষকে একই নেটওয়ার্কে কানেক্ট করতে পারবে আর ঠিক তার পঁচাশি বছর পরেই উনিশশো সালে কিছু সায়েন্টিস্ট এবং ইঞ্জিনিয়াররা মিলে প্রথম ইন্টারনেট আবিষ্কার করে যেটা দিয়ে আমরা ফেসবুক থেকে ইনস্টাগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ থেকে টুইটার সব কিছু চালাচ্ছি আর এই মুহূর্তে এই ভিডিওটাও সেই ইন্টারনেট ব্যবহার করেই দেখছি অ্যালেকজান্ডার গ্রাহাম বেল এই নামটা কি শোনা লাগছে হ্যাঁ ইনি প্রথম টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন উনিশশো সতেরোতে গ্রাহাম বেল নিজের এক পেপারে লিখেছিলেন দ্য আনচেক বার্নিং অফ ফসিল ফিউলস উড হ্যাভ এ শর্ট অফ গ্রিন হাউস এফেক্ট অ্যান্ড ইডুট ইভেন কজ দ্য আর্থ টু বিকাম এ শর্ট অফ হট হাউস আজ থেকে একশো পাঁচ বছর আগে যখন তিনি এই লাইনগুলো লিখেছিলেন সেই সময় গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলে কোন শব্দই আবিষ্কার হয়নি আর হয়তো এটা কেউ ভাবতেও পারতো না যে মাত্র একশো বছরের মধ্যেই পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা আটান্ন ডিগ্রি ছুঁয়ে যাবে সাল সতেরোশো ছাব্বিশ যখন পৃথিবীর বাইরে মহাকাশে দেখার মতন কোন যন্ত্রই আবিষ্কার হয়নি সেই সময় জনাথান সুইফ দ্য গলিভার ট্রাভেলস নামে নিজের এক নোবেল লিখেছিলেন যেখানে বলা হয় যে মঙ্গল গ্রহের দুটো চাঁদ আছে শুধু তাই না তাদের এক্সাক্ট সাইজ কোন গতিতে কতটা অ্যাঙ্গেলে ঘোরে সেই সব কিছু আবিষ্কার হওয়ার একশো বছর আগেই তিনি লিখেছিলেন এতগুলো উদাহরণ থেকে এইটা তো পরিষ্কার যে পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু তাবর তাবড় মানুষ ছিলেন যারা নিজের সময়ের থেকে অনেক আগে দেখতে পারতেন সেই রকমই একজন মানুষ হলেন দ্য গ্রেট ফিজিসিস্ট অফ অল টাইম স্যার স্টিফেন হকিং আর তিনি নিজের জীবনকালে এমন কিছু তথ্য আর ভবিষ্যৎবাণী করে গেছিলেন যেগুলো এর আগের দাবিগুলোর থেকেও অনেক উপরে নাম্বার ওয়ান হোয়াট ওয়াজ বিফোর বিগ ব্যাং কিভাবে এই বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একটা ছোট্ট কনার থেকে তৈরি হলো নাম্বার টু কমিউনিকেশন উইথ এক্সট্রা টেরিস্ট যেগুলো খুব ইন্টারেস্টিং পদ্ধতিতে আর খুব সহজ ভাষায় আজ জানবো আমরা তো চলো তাহলে এক্সপ্লোর করা যাক দ্য বিগেস্ট থিওরিস অফ স্টিফেন হকিং কারণ যখন জানবো আমরা তবেই তো মানবো আমরা Fortunately, my mind was unaffected. While all around me people have buzzed away, deep in conversation, I have often been transported afar, lost inside my own thoughts, trying to fathom how the universe works. Humans need to leave Earth and make a new home on another planet. In the next 100 years, we will embark on our greatest ever adventure. Our destiny is in the stars.
স্টিফেন হকিং নিজেই একজন আশ্চর্য মানুষ ছিলেন যেই তারিখে মহান বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠিক সেই তারিখেই জন্ম নেন স্টিফেন হকিং আর যেই তারিখে অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মারা যান দু সালে ঠিক একই দিনে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান শতাব্দীর বিশ্ব সেরা বৈজ্ঞানিক স্টিফেন হকিং কিন্তু নিজের জীবনকালে তিনি টাইম এবং স্পেস সম্পর্কে এমন কতগুলো তথ্য দিয়ে গেছিলেন যেগুলো সাধারণ মানুষের কল্পনারও বাইরে সেই সূচিতে সবার প্রথমে রয়েছে দ্য বিগ ব্যাং থিওরি যার জন্য আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় আর আজ পর্যন্ত যেটার বিস্তার হয়েই চলেছে যদি সহজ ভাষায় বলি তাহলে আজকে আমাদের এই অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যা এক সময় ছিল একটা চিনির দানার থেকেও ছোট অবস্থায় এনার্জি রূপে তারপর একদিন এই সূক্ষ্ম কণায় এক বিস্ফোরণ ঘটে যার ফলে তৈরি হতে থাকে এই গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেটা এই ভিডিওটা দেখার মুহূর্তেও বেড়েই চলেছে ঠিক যেমন একটা বেলুনে হাওয়া ভরা হয় এই বেলুনটা আমাদের ইউনি মানুষের জন্ম হয় দুশো মিলিয়ন বছর আগে ডাইনোসর আসে তিন দশমিক আট বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয় চার দশমিক ছয় বিলিয়ন বছর আগে সূর্য পৃথিবী আর এই সৌর জগতের সৃষ্টি হয় তার থেকে আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে দশ বিলিয়ন বছর আগে এই আকাশ গঙ্গা তৈরি হয় আর আজ থেকে তেরো বিলিয়ন বছর আগে এই সব কিছুর সূত্রপাত সেই বিগ ব্যাং এর ঘটনা ঘটে যখন স্টিফেন হকিং কে জিজ্ঞেস করা হয় যে এই বিগ ব্যাং এর আগের সময় কি ছিল তখন তিনি খুব সহজেই উত্তর দেন যে বিগ ব্যাং এর সময় গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই সূক্ষ্ম কণার ভিতরে ছিল তার আগে কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিল না মানে কিছুই ছিল না যেটাকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণটাই ব্ল্যাঙ্ক এবার সেই অতীতকাল থেকে বর্তমানে আসা যাক এবং তার দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটা দেখা যাক এক্সট্রা টেরিস্ট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এলিয়েন বছরের পর বছর ধরে বিজ্ঞান যেই জিনিসটার খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে পৃথিবী থেকে মহাকাশে ভিনগ্রহী সভ্যতার খোঁজে হাজারো সিগন্যাল পাঠানো হচ্ছে আর কিছু ক্ষেত্রে সেটার পজিটিভ রেসপন্সও পাওয়া গেছে যেটা নিয়ে সম্পূর্ণ একটা আলাদা ভিডিও রয়েছে লিঙ্ক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রইল এই ভিডিওটার শেষে গিয়ে দেখতে পারো কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে স্টিফেন হকিংস চিন্তা প্রকাশ করেছিলেন কারণ মানুষ পৃথিবীতে থেকে যেই সভ্যতার খোঁজে মহাকাশে সিগন্যাল পাঠাচ্ছে যদি সেটা মানব সভ্যতার থেকে অনেক উন্নত আর হিংস্র প্রকৃতির হয় তাহলে সেটা পৃথিবীর জন্য বিপদের কারণ হবে হতেই পারে তারা বন্ধুত্বের বদলে আক্রমণাত্মক ভাবধারার বের হলো সহজ ভাষায় দুজন মানুষ একজন ধনী খুব বুদ্ধিমান বিশাল শক্তির অধিকারী ও হিংস্র প্রকৃতি আর একজন সাধারণ সাদা মাটা একটা ভালো মানুষ সাইকোলজি বলে সেই অ্যাগ্রেসিভ ব্যক্তি কোনোদিনও সেই সাদা সিধা ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করবে না কিছু বছর আগেই নাসা মহাকাশে ভয়জার ওয়ান আর ভয়জার টু নামে দুটো স্পেস প্রোপ পাঠিয়েছে যেটার মধ্যে পৃথিবী সম্পর্কে সব কিছু তথ্য রয়েছে মহাকাশে পৃথিবীর লোকেশন পৃথিবীতে বসবাসকারী সভ্যতা মানে মানুষ কি কি করে কি খায় কিভাবে কথা বলে কোন ভাষায় কথা বলে এর সাথে একটা গান এবং সেই প্রোপের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট একটা বন্ধুত্বের বার্তা পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে যেটা কোনো দিন কোন সভ্যতার কাছে গিয়ে পৌঁছালে আর তারা সেটা পড়তে সক্ষম হলে জানতে পারবে যে পৃথিবী নামেও কোন গ্রহ আছে আর সেখানেও প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে যেইভাবে শুরুটাও তিনি পুরো পৃথিবীর কাছে তুলে ধরেছিলেন এই সব কিছুর শেষটাও তিনি বলে গেছেন যেই বেলুনটা একদিন ফোলানো শুরু হয়েছে সেটা একদিন না একদিন বড় হতে হতে ঠিক ফেটে যাবেই আর এই মানব সভ্যতা শেষ হওয়ার পিছনে তিনি প্রধানত তিনটে কারণ বলেছেন যেখানে প্রথমেই রয়েছে ওয়ার বা যুদ্ধ পর পর দুটো বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী হয়েছে মানব সভ্যতা আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশ যেমন আফগান আফগানিস্তান আমেরিকা আর কিছু সময় আগেই রাশিয়া ইউক্রেন 
প্রত্যেক বাড়ি সামান্য কিছু কারণের জন্য থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হতে হতেও থেকে গেছে আর যদি অতীতে কোনোদিনও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় সেটা হবে নিউক্লিয়ার ওয়ার আর যেই মুহূর্তে প্রত্যেকটা দেশ একে অন্যের উপর পারমাণবিক বোমা দিয়ে হামলা করবে জাস্ট কিছু সময়ের মধ্যে গোটা পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতা সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে এছাড়াও দ্বিতীয় সম্ভাবনা কোন মহামারী যেই কথাটা স্টিফেন হকিং বহু বছর আগে বলেছিলেন দু সালে গোটা বিশ্ব সেটার জল জ্যান্ত সাক্ষী হয়ে গেল একটা সামান্য ভাইরাস মাত্র তিন বছরে গোটা পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি মানুষের জীবন নিয়ে নেয় তাহলে একবার ভেবে দেখো এর থেকেও কয়েকশো গুণ ক্ষতিকারক ভাইরাস এই মুহূর্তে পৃথিবীতে আছে আর ভবিষ্যতেও জন্মাতে চলেছে তাই যদি রোগের থেকেও মানব সভ্যতা নিজেদের বাঁচিয়ে নিতে পারে কিন্তু পয়েন্ট নাম্বার থ্রি টেকনোলজির কাছ থেকে সেটা কোনোদিনও সম্ভব না স্টিফেন হকিং বলেছিলেন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবীতে টেকনোলজি এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে মানুষ নিজের কর্মক্ষমতা হারাবে মানুষ নিজের সামর্থ্যে কথা বলতে পারবে না চিন্তা করতে পারবে না এমন কি হাঁটতে চলতে পর্যন্ত পারবে না আর এই সব কিছু তখন করতে হবে টেকনোলজির উপর নির্ভর করে শুধু হকিং না এই মুহূর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি এবং টেক জায়েন্ট ইলন মাস্কো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইস মোর ডেঞ্জারাস দ্যান এনিথিং এলস সহজ ভাষায় বলতে গেলে যখন মেশিন রোবট এই সব কিছু নিজের শক্তিতে ভাবনা চিন্তা করতে পারবে সেটা মানব সভ্যতার জন্য সবচেয়ে বিপদের হবে যেটা সবচেয়ে ভালো দেখানো হয়েছিল দু সালে নির্মিত রোবট নামের এই সিনেমাটাতে একটা পাওয়ারফুল মেশিনের কাছে যদি নিজের চিন্তা শক্তি চলে আসে সেটা কতটা ভয়ানক হতে পারে কিন্তু এই সব কিছুর জন্য তিনি একটা সমাধানও বলেছিলেন যে খুব বেশি হলে পরবর্তী একশো থেকে দুশো বছরের মধ্যে পৃথিবী থেকে মানব সভ্যতা অবলুপ্ত হবে তাই মানুষকে নিজেদের জন্য অন্য এক বাসযোগ্য গ্রহ খুঁজতে হবে যেখানে তারা নিজেরা পরিশ্রম করে কাজ করে নগরায়ন গড়ে তুলবে যেটার জন্য মনে হয় না দুশো বছরও প্রয়োজন স্পেস এক্সের মতো বিভিন্ন সংস্থা যে গতিতে কাজ করছে খুব বেশি হলে দু সালের মধ্যেই মঙ্গল গ্রহ মানুষের দ্বিতীয় ঘর হয়ে উঠবে এবার এটাই দেখার যে ইতিহাসের এই মহান বিজ্ঞানী স্যার স্টিফেন হকিং এর ভবিষ্যৎবাণী কত তাড়াতাড়ি আর কতটা সত্যি হয় তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও তোমাদের কেমন লাগলো তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাকে লাইক শেয়ার আর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই রকমই সব ইন্টারেস্টিং তথ্য জানার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো দেখা হচ্ছে পরের রোমাঞ্চকর এক্সপ্লোরেশন নিয়ে ততক্ষণের জন্য গুড বাই স্টে টিউন